俄罗斯的苏3 5 S 和美国的 F 3 5 A 战斗机是当今世界最著名的两款新锐战斗机。虽然按照最新的标准，苏35不是五代机，技术水平只有四代半的标准，但却屡次被拿出来和五代机，如美国的 F 3 5做对比。那确实是因为全世界最有资格跟五代机比较的四代半飞机，也就只有苏35了。今天我们就来聊一聊隐形与超强机动的王者 F 3 5与苏35之间的碰撞。F 3 5战机是美国与部分盟国合作研制的第五代多用途作战飞机，配有新型航电设备，具备雷达隐身能力。F 3 5家族主要包括三个型号 ：F 3 5 A 为美国空军与其他国使用型号，属传统起降型 ；F 3 5 B 是美国海军陆战队及英国皇家海军采用的型号，采用了矢量发动机，可在军舰上垂直起降。F 3 5 C 则是美国海军常规起降的舰载型号，可由弹射器弹射起飞。F 3 5是作为替代 F 1 5 1 6 1 8等等第三代美制战斗机的新型多用途第五代隐形战斗机。该战斗机具备较高的隐形能力以及一定的超音速巡航能力，主要作战领域是前线支援、目标轰炸、防空拦截等等。F 3 5在隐形设计上借鉴了 F 2 2猛禽战斗机的技术经验，其反射面积分析和计算采用整机计算机模拟，比之美制另外一款已淘汰的 F 1 1 7 A 的分段模拟后合成更先进、全面和精准，同时可以保证飞机表面采用连续曲面设计。由于隐身的需要 ，F 3 5 A 的气动外形略显笨拙，不过一颗强有力的心脏多少弥补了气动设计的先天缺陷。F 3 5 A 的动力装置 F 1 3 5堪称有史以来推力最强劲的军用涡扇发动机。仅从数据表现上看，它甚至比装备 F 2 2的 F 1 1 9发动机更强大。F 1 3 5加力推力达到了 191.3 千牛，军用推力128千牛，推重比 10.5。凭借强大的电子工业实力，美系战斗机的座舱和航电系统一向领先全球。被贴上第五代标签的 F 3 5更是其中的佼佼者。F 3 5有四大关键机载电子系统：有源相控阵雷达系统、光电分布式孔径系统、综合电子战系统以及光电瞄准系统。AN、APG 8 1有源相控阵主动电子扫描阵列雷达，为所有型号 F 3 5所通用，具有隔行扫描、边搜索边跟踪的功能，其探测距离接近现有雷达探测距离的三倍，并能够向飞行员提供超高分辨率的合成孔径雷达图像。然而，美军为该机的定位是主要承担对地对海打击任务，且要求尽量控制成本。因此 ，F 3 5的 AN、APG 8 1雷达虽然采用了先进的有源相控阵体制，但天线尺寸太小，功能又侧重于俯视探测和火控，因此对于战斗机级别目标的最大探测距离只有180千米。其中，光电分布式孔径系统由分布在机身的六套光电探测装置组成，可实现360度的环视市场。图像投射的头盔面罩上，使飞行员能够通过自己的眼睛穿透各种障碍，看到广域外景图像，可在防区外的距离上对目标进行精确探测和识别。除此之外，还具有高分辨率成像、自动跟踪、红外搜索和跟踪、激光指示、测距和激光点跟踪功能。由于军方对 F 3 5技术要求不高，其最高飞行速度仅为 1.6 六马赫。超音速巡航能力不高，但通过精确的气动布局设计，再加上先进的飞控计算机 ，F 3 5的机动性能并不差。F 3 5比其他战斗机最具优势的还是它的隐身能力。F 3 5的隐身设计不仅减小了被发现的距离，还使全机雷达散射及红外辐射中心发生改变，导致来袭导弹的拖把率增大。隐身能力配合被动电子探测系统，使其在空战中能够隐蔽接敌，并能够在雷达不开机的前提下发射空空导弹。F 3 5战斗机最重要的特点是信息融合，能够凭借多功能先进数据链与其他飞机连接，并自动共享态势感知数据，并指挥一定范围内的无人机遂行作战，成为构成作战云的核心装备。F 3 5利用其隐身性能进行突防。如发现目标，不管是空中、地面还是海上，它可以不用自己攻击，而是通过数据链传给美军其他的平台，指引其攻击目标。这样也为未来的战斗机发展指明了一条道路。但历史经验证明，超视距空战永远不可能彻底解决问题。即便是先进的第五代战斗机，同样需要为拼刺刀做好准备。苏三五的空中机动性能在历次航展上轰动全球。
作为一款重型战斗机，苏三五凭借完美的气动设计，继承了侧位家族已至巅峰水平的机动性能。在换装推力更强且带有全向矢量喷口的 117S 发动机后，该机又显著地改善了索尔七系列过去相对不足的垂直机动能力。从各种公开的飞行表演即可看出，该机可以完成许多不可思议的机动动作。例如，可以三百六十度方向偏转。幺幺七 S 发动机加力推力提升至了一百四十二千牛，均用推力八十六千牛，推重比九点一。在超音速飞行下，苏三五能够达到二点五马赫，最高拉升高度达到一万八千米，可以对战略轰炸机构成实质性威胁。发动机性能的提升，赋予了苏三五接近第五代战斗机的超机动性。F 3 5 A 的最大起飞重量只比苏三五轻了不到三吨。要知道，它与 F 2 2和苏三五不同，它是单发战斗机。即便 F 1 3 5发动机推力超群，综合性能显然超越1 1 7 S 不少，但一台发动机对于这样一个严重超重的大家伙来说，还是有些力不从心了。这也是 F 3 5只能飞到 1.6 六马赫的主要原因。苏三五使用了火飞推胶联式控制系统。火力控制、飞行控制、发动机推力控制三个系统一体化，但让苏三五成为明星战斗机的另外一个主要原因，还是其装备了最新型的雪豹翼相控阵雷达。该雷达系统采用 X 波段的多模被动相控阵雷达，可进行六十度偏转和一百二十度旋转，这意味着两者配合使用，天线波束的扫描角度可以达到一百二十度。另外，该雷达系统使苏三五能够同时锁定跟踪三十个空中目标，并对其中八个目标进行同时攻击。据说，苏三五的雪豹翼相控阵雷达对截面积三平方米目标迎头探测距离为四百公里，曾在叙利亚领空优先探测锁定美军的 F 二二猛禽战斗机。在武器搭载上，苏三五理论上可搭载俄罗斯现役所有空中导弹武器。该战斗机两翼各加一个外挂点，共有十二个外挂点。采用多用途挂架，可有十四个外挂点。武器搭载量提升为八千千克，正常空战酬载则为一千四百千克。总体来说，苏三五更具备机动性和火力，而 F 三五在机动能力上远远不如苏三五，但是在隐形能力上足以弥补机动能力上的不足。在空中格斗的过程，隐形能力是要超过机动能力的。不过，也有观点表示，未来的空中战争是立体化的对抗。苏三五或许在其他诸如 S 五百防空导弹系统配合下，发挥更强的战斗力。如果 F 三五不采用翼尖挂载格斗弹这种破坏隐身的方式，就只能挂载四枚中距空空导弹，只有苏三五的一半。真实的空战不是技术数据的简单对比。苏三五的性能的确强大，但 F 三五的隐身优势也很明显。当两者突然遭遇，一场超视距空战又将如何上演？可能让很多人意外。虽然苏三五的雪豹翼雷达探测距离比 F 三五的 AN、APG 八一雷达远很多，但驾驶 F 三五的飞行员却能够更早的发现苏三五。由于苏三五是典型的非隐身目标，而且机体尺寸巨大 ，F 三五飞行员在一百八十千米的距离上即可发现对手。而雪豹翼雷达对雷达反射截面零点一平方米的全隐身目标，正面发现距离为九十千米。F 3 5 A 无外挂雷达反射截面积为 0.5 平方米，显然还达不到全隐身战机的标准。我们可以大致推算，苏三五能够在120千米左右的距离发现苏三五，并提供火控级数据。苏三五虽然不是第五代歼击机，但它的许多性能基本上达到了第五代战机的要求，而且价格要比 F 3 5便宜得多。苏三五不仅具备第四代飞机所有的典型性能，还具备当前第五代战机的一些特点。同时消除了第五代新型战机的一些问题。苏三五以成熟的经过检验的技术方案为基础，结合了第四代战机成熟技术方案和新型的电子设备，在性能上接近第五代战机的水平，保证实现了技术性能和作战效能的最佳平衡。这大概也就是为什么苏三五被屡次拿出来和五代机做比较的原因了。本期的视频就到这里了，请持续关注我们，既可以收看最新的视频，又能浏览往期的精彩。欢迎在评论区留言，我们下期再见。